Pakiusap lang. Konting tulong. Hindi ho para sa akin. Tayo ko po magtiis. Kung di para sa inyong magiging apo. Wala kang inisip kundi ng iyong anak. Hindi mo inisip ang iyong ama na inatake dahil sa ginawa mo. Mama, mahal ko si Rowan. At alam kong mahal din niya ako. Kulang nga lang kami sa araw-araw na pangangailangan. Pero, maayos naman ang aming pagsasama. Pag tayo maglukohan ng sepas, kung talagang mahusay ang pagsasama nyo, wala ka dito sa harap ko. Dawingi ng tulong. Nagkamali pala ako sa aking paniwala, Mama. Ang sabi kasi nila, ang anak, maaari makatiis. Pero hindi ang magulang. Desisyon namin ng iyong ama. Tandaan mo ito. Hindi na pwedeng baguhin. Ibibigay namin sa lahat ng tulong na kailangan mo. Kung isang kondisyon lang, hihiwalay ka sa lalaki niyan, sa sugarol mong asawa. Alin, kung naging mabait lang siya, tatanggapin namin siyang bumbo. Kahit mahirap pa siya sa daga. Sige, mama. Sorry, naksaya kong hapon mo. Mauna na ako. Salamat na rin. Mama, Pakisabi lang sa papa, madaling magpagaling ang Diyos sa mga taong marunong magpatawad. Pare naman, pare. Iniwan na kanyang mga magulang. Sumama sa nobe niyang itoy. Oh, sige! Sige! Yan! Ah, sige! Ay, kaya niya! Sige! Sige, pansin niya ang kalat niyo! Sige! Bira! 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 Oh, oh, sige pa! Uy, uy, bakit na ka? Iwanin mo! Hmm. Eh, siya ka ba, pare? <laughs> Wisit! Wisit na buhay ito! Ro Ruel? Unang lipad pa lang! Napuruan na kagad! Ano klaseng manok yan? Texas pa man din. 
Siguro kahit hayop, alam pag pinagsasamantalan mo. Tigas mo magsalita! <laughs> Nagsasabi lang naman ng totoo eh. Ang dami mong dadal! Tama! Akin na pera! Susubukan ko naman ang swerte ko sa madyong. Naku eh, wala akong pera. Lahat ng alahas ko, pati damit ko, binenta ko na. Nung mag-asawa nga tayo eh, sinabi mo, ikaw ang kikita at ikaw ang susuporta sa ating dalawa. Sa tingin ko, sugal mo lang ang sinusuportahan mo eh. O ano ngayon? Eh, eh galing ako sa malaking bahay. Ni piso ay akong bigyan ni mama. Ano? Ano bang pakinabang ko sa'yo? Akala mo ba makakasalan kita kung hindi ko lang alam na anak mayamang ka? Diba ako? Maghahanap ng problema sa buhay? <laughs> Ngayon ko lang nalaman ang tunay mong intensyon. Mabuti na yung nagkakaintindihan tayo. Bakit hindi mo lapitan yung papa mo? Mas mabait yung kaysa sa mama mo eh. Sigurado hindi ka mahihintihan nun. Kaisa-isa kang anak. Nilapitan ko na rin sila. Pero malinaw na sinabi sa akin ng aking mga magulang na tutulong lang daw sila sa akin kung hihulayan kita. Mare? Mare? Mare, mabuti dumaan kayo. Puro pa sa akin na naman. Uh -huh. Talaga bang walang konsiderasyon niyang si Ruel kahit dyan sa batang dinadala mo? Nasabay walang yang yun. Ay, nagmonte. Kagabi pa nga eh. Di pa nga umuuwi. O, oh, di na lang kita ng ulam. Ay, naku, nagabala pa kayo. Huh? Naku, ang bago ha. Salamat. Pati nga mga taga rito, nagtataka eh. Kung paano isang katulad mong eredera nakakatiis dyan sa hayop na si Ruel. Eh kahit kami nga sinusuka namin yan. Alam mo naman... Ama nang magiging anak ko eh. Kawawang bata. Huh? Sa dinami-dami huh? na... Uh, oh, bakit? Uh, 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 eh, kanina pa yung kumikirot eh. Padalas ng padalas. Aba, baka oras mo na. Uh, Teka, dyan ka lang ha. Gemma! Bakit po? Puntahan mo ang tatay mo. Sabihin mo, sundoy ng hilot at mga nganak na si Maring Chepa. Apo! Ire, kaunti pa. Ayan na. Ire, malapit na. Ire, ganyan. Sige. Sige. Ire mo pa. Ayan. Ire mo na. Kaunti pa. Lalapit na. Ayan. Pinabati kita, Ariel. Babae pa nga rin mo. Ipakita mo sa kanyang ama. Baka lumambot ang kanyang kalooban. Gastos na naman yan. Hindi naman nagpapadala ng pera mga magulang ni Josefa eh. Sabi mo nga batang yan. Palis na nga. Hindi na lang kitang gulay. Naku, Mare. Nagabala ka pa. Abala ba yan? 
<laughs> Dahil siguro rin naman, ano? Ito yung pupunta ako dito, wala yung chonggo. <laughs> Sino chonggo, ha? Sino chonggo, Jema? Ako ba ang tinutukoy mo, ha? Hoy, Sepa, di ba sinabi ko na sa'yo? Na huwag mo sasayangin ang panahon mo dito sa pakilamayang babaeng ito. Mabuti pa. Umakit ka na doon sa itaas at ihanda mo yung pagkain ko. Ah, Roel, mauna ka na. Ah, aayusin ko pang halaman at didirigan. Ah, baba! Matigas na ang ulo mo, ah! Nagpapasikat ka ba sa pagkain ito? Ha? Pagkat! Pagkandalin mo si Rosero sa Maynila. Gusto ko dito siya sa asyenda lumaki. Alam mo naman, yun ang huling bili ng yumaon mong ama. Mama, anak ko si Rosel. May karapatan akong dalhin siya kung saan man ako magpunta. Ngayong asawa ko na si Edgardo, may responsabilidad akong sumama sa kanya kung saan man siya titira. Nasa Maynila ang kanyang kabuhayan. Nasa Maynila ang kanyang hanap buhay. Intindihin mo naman sana ako, Mama. Susuwayin mo ba ang hulimbili ng yumaon mong ama? Pinatawad ka at tinanggap ulit sa tahanan nito. Inalagaan, hindi lang maikaw kundi pati anak mo. Alam ba ni Edgardo lahat ito? Kung paano halos masiraan ka ng bait na kailangan dalin ka sa Maynila at ipagamot sa ospital. Gusto mo sabihin ko lahat yan kay Edgardo? Mama, alam kong hindi mo maaaring gawin yan sa akin. Nabibilang ng araw ko sa mundong ito. Napamala sa akin si Rosel. At saka may anak naman sa una si Edgardo. Bakit hindi mo ibuhos ang pagmamahal mo dun? Mama, pero hindi ko anak si Vera. Matututuhan mo rin mahalin si Vera. Pero... Eh, tama na, Shefa. Huwag mong pagpilitan ang gusto mo. Mama, matay ako kung kukunin mo siya sa akin. Okay, ma. Hindi ko kayo pipilitin. Alam mong mahal ko si Rosel. Pero kaya kong iwanan si Edgardo. 
pag nalaman kong nasa panghanib si Russell. Kaya pakiusap lang, Mama. Mahalin mo din siya. Minsan lang nagkamali ang De Puente Bella. Kitsakin kong hindi na mauulit. Itay, tama na ho yung paninigarilyo ninyo. Makakasama pa ho yan sa ubo nyo eh. Oo, oh, sabihin mo, dahil dyan sa paktorya ng mga De Puente Bella, puro uso at abula ang binubugan yan. Teka, saan mo nakakuha yan? Ay, regalo ni Ninang, galing ho may nila. Oo, oh, oh, hiningi mo. Baka naman sabihin na, sumisipsi pa tayo. Naku, hindi ho! Next man! Regalo ito talaga ni Ninang. Terno pa nga ako kami ni Russell, eh. Itay? Testing ubo ito, oh. <coughs> Inabot pa ng tangulan. O oh, yan. Sige, lumuso ka na at baka sumama pa panahon. Diyan ka mag ha? Ngayon, kailangan hindi manginig ang boses mo kahit malamig o malakas at agos. Pag nagawa mo yan, sigurado ka, hindi ka pa palyasin sa plado. O, doon ako makikinig. O, sige! Nakikinig ako! Ni! Huwag ka patatalo dito sa Agos! Sabisa sa libi niyo ng nanay. Siguro ang saya nila ngayon at sa wakas nagkasama ulit sila. Sana kasama rin ako. Huwag ka na malungkot, Gemma. Nandito naman kami ni Vere. Hindi ba magiging magkaibigan tayo habang buhay? Di ba promise natin yan, Vera? Oo, Bexman na Bexman yun. At saka mas okay pa nga yun, hindi ba? Hindi ka napipilitin ng tatay mong kumanta kahit ayaw mo. Alam mo, tate, inis na inis ako pag pinipilit niya akong kumanta. Pero ngayon wala na siya. Nagsisisi ako. Kahit anong iutos niya, susundin ko. Basta nandito lang siya sa tabi ko. Alam mo, ang bait-bait ng ninang, no? Pinapatawag niya ako tuwing dumadating siya dito. Nakakaya tuloy sa lola mo. Huwag mo itindihin yun. Mm. Ang importante, <laughs> magkasama tayo. Eh, alam mo naman ng mama na kailangan ko na kaibigan, eh. Eh, ang lola ko, gusto niya ako puro aral. Eh, kasi honor student ka. Gusto niya, mamementain mo yun. Eh, ako, pasangkawa. Mm. Teka. Ah, uh, excuse me. Ah, uh, dito ba yung asyenta po yung tabela? Gusto ko lang itanong kung nandito si Gemma Castillo. Ako yun! Bakit? Ako nga pala si Jake, pinsan mo tiga Maynila. Ang si Delia na pinsan ng tatay mo, ay hinihintay ka na sa inyo dahil dadaling ka namin sa Maynila. Sa Maynila? Oo. And your name is? I'm Marcel. 
Diyan ang papaalam na ko sa lola, ha? At sasabihin ko sa tiya mo na dito ko lang tumira. Wala kasi akong kalaro, eh. Excuse me, ha? Sige. Ang ganda niya, no? Oo. At mas maganda rin maghigpit ang lola niya. Ha? Talaga bang isasama ng tiya mo si Gemma? Hmm. Naingit na ako niyan, ha? Para mas mamimiss pa siya kaysa sa akin, ha? Hindi naman. Siyempre kayong dalawa. Kaya lang kababata ko kasi si Gemma. At saka sanay na rin akong kasama siya. Huwag mo isipin, Corny, ha? Alam mo, kahit ngayon lang tayo nagkakilala, parang matagal na matagal na kitang nakasama, eh. Tsaka kasi, ang gaanggang nang dating mo sa akin, eh. <laughs> Sabi ng mga tao dito, may talent ka raw kumanta. Tumigil na ho ako sa pagkanta simula ako nung mamatay ang itay. Kalokohan. Kung may talent, kailangan gamitin. Ang mabuti pa, sumama ka sa akin sa Maynila. At matuturuan kita sa isang voice tutor. Tutulungan ka rin ang pinsan mong si Jake dahil marunong rin siyang kumanta. Ayoko nang kumanta. Bakit? Sa panong sustento? Libre na lamang bang lahat? Sa ayot sa gusto mo, kakanta ka. Paano? Lahat kong kaibigan. Lahat kayo mawawala sa akin. Ngayon pa namang masayang-masaya na ako eh. Edy, sumama ka na lang sa amin. Ipapasyal kita sa Makati kung saan mayroong matatas na gusali. Manonood tayong sine. Tsaka sasakay tayong ferry, pupunta tayong breakwater. Tsaka pupunta tayo sa Luneta kung saan mayroong libreng concert. Ang sarap isipin pero hindi pwede. Eh, ang mama ko nga hindi pinayagan ng lola dahil wala siyang kasama. Alam mo, huwag ka magagalit, ha? Alam mo, weird ka, eh. Wala ka nang inisip kung di. Ang gusto ng parents mo, ayaw naman ng lola mo. Eh, pa, paano naman ang gusto mo? Wala mangyayari sa'yo niyan. Siguro kung nasa tamang edad na ako, pero sa ngayon, susundin ko muna sila. Hoy, nandiyan ka lang pala. Huh? Jake, halika na. Jake, magsusultan tayo, ha? Pagdala mo akong litrato, ha? Oh. Sige. Jake, dali! Ay. natin. Suwang-suwa na ako sa kada rehearse. Wala naman nangyayari. Pwede ba sa ibang araw na lang yan? Tatapusin ko lang tong piyasang to. Titignan ko lang kung maganda yung lyrics. Alam mo, naingkit ako sa'yo. Kasi nakikita ko, enjoy na enjoy ka sa ginagawa mo. Samantalang ako eh, natutulak lang ako ng Cedelia. Pagod ka lang. Di bali, pagkatapos nito yung trabaho, kakain tayo sa labas. Titreat kita. Alam mo, lagi kong naaalala ang probinsya. Yung katahimikan doon, yung mga kaibigan ko, at saka siyempre yung mga magagandang tanawin. Sino ba? Ni ako, gusto ko na rin bumalik doon eh. Dahil puro sulata na lang nangyayari sa amin ni Rosel. Gusto mo isang araw. Pag tinatamad ka mag-rehearse, yung oras natin, gamitin natin. Punta tayong probinsya. Tapos? Pag nahuli tayo ng Cedelia, pareho tayong lagot. Ay, nako, tibali na. Hindi na, mag na lang tayo. Baka mamaya, eh, kung ano-ano pang kalokohan niyang pumasok sa utak mo. Nung bata pa lang, tuwing naglalaro sa hapon, tayong lagi sa kampihan. Hanggang ngayon, Ikaw ang inaasahan Araw-araw Ika'y kasama na
Ano ba nga yung dalawang yan? ng bus terminal. Well, if you ask me, naku, may phobia lang yun sa tao. Ayun nga, nasa bahay, nangungulit sa ayos ng kwarto mo. Eh, papa man saan? Well, as usual, nasa Europe, tapos meron daw siyang conference sa Geneva, at tutuloy na siya pagkatapos sa state, etc. So, kayo lang palang dalawa ni mama sa bahay? <laughs> Nakakasundo ba kayo? Are you kidding? <laughs> Nakita nga lang yun ang mukha ko, yung namahigay na yun eh. Ang weird talaga ng mama. Diray mo ba naman pagkatapos ng libing ng lola? Hmm. Hindi na ako nahintay dahil sa pag-asikaso ng pag-alis ng papa mo. Tapos nga naman hindi ako nasundo dahil nasasakal daw siya sa alaala ng asyenda. Ay nako, your mom is one and only. Thank, you, Thank God. God, it's only one. <laughs> Talaga na ang anak ko. Sa wakas, pagkakasama na rin tayo. Alam mo, ang tagal kong inintay itong pagkakataong ito. <laughs> Nangilibing ang lola natin mo. Hindi ko alam kung papayag kang tumira rito. Alam kong napamahal na rin sa iyo ang asyenda. At andun lahat ng mga kaibigan mo. Wala naman pa ako malapit na kaibigan dun mo eh. Kaya nga pa ako napatagal sa pagpunta dito sa Manila dahil inayos ko po ang mga gamit ni lola. Ako nga ang dapat gumawa nun eh. Pero hayaan mo, babawi ako sa iyo. Ah, ipinibigyan niyo na sana ang mga luma kong laruan. Ay naku, hindi ko gagawin yan. Baka hanapin mo. And you know, never give things away that have sentimental value. Ma, 60 na ako. Hindi na ako naglalaro. At saka hindi na kayo dapat gumastos. You may look like a grown-up girl, but to me, you're just my baby. Hmm. <laughs> Tandaan mo yan. At gagawin ko lahat para lumikaya ka. Uh, ay, siya nga pala. Magpahinga ka na nga muna. At uh, ihahanda ako na nga ang merienda mo. At bukas na bukas, magsya-shopping tayo. Ah, oo nga pala. In-enroll kita sa most exclusive all-girls school dito sa Maynila. Magkatama kami ni Vera? Naku, yan si Vera? Yan babae niyan? Ilang beses na yan bumagsak sa eskwela, ilang beses na rin na-kick out. Walang eskwelang tatanggap sa kanya ngayon. Kundi lang yun sa... Yun yun koed na pinapasukan niya, natanggapan ng mga drug addict. Sayang, kalok pa naman meron akong barkada. Ma, mas maganda siguro kung pantay lang ang tingin niya sa amin ni Vera. Iha? Naiiba ka sa kanya. Ito ang tandaan mo. Mahal na mahal kita. At walang bagay na hindi ko ibibigay sa iyo. At sisiguraduhin ko walang mananakit sa iyo. Wow! Fresh orange juice! Mmm! <laughs> Lasang-lasa ang tunay na vitamina ng orange. Pwes! Lasang preservative. Mali ka, stepmother. Last and preservative to. Otherwise, hindi makakartinit sa Pilipinas sa mga oranges na yan mula sa California. Maaga ka nagising. Ikaw daw ang nagmanehong papuntang istasyon. Mabuti naman. Pinamanehong mo sa driver pa uwi, ha? Vera, kung gusto mo magpakamatay, huwag kang mandadamay ng iba. Eh ano kung may nangyari sa anak ko? Stop, Mommy! Ang sakit mo naman magsalita. Para na rin sinabi mo na, di ba rin nang mamatay ako? Huwag lang ngayong mahal na anak. Pera, don't provoke me. Seryoso ko. Alam kong imposible na tayong magkasundo. And God knows how hard I've tried. 
Pero kung hindi kita kayang disiplinahin, at least gamitin mo yung utak mo. Kailangan ka pa bang pagsabihin ng papa mo? Paano naman niya ako pagsasabihan? Eh, wala naman siya dito. Kung nandito naman siya, palagi naman siya wala sa bahay. Well then, ako na magsasabi sa'yo. Grounded ka for one month at puputulin ko ang allowance mo. My heart bleeds. Wala na akong pabili ng sabu. Oh no! Ikandadin niyo na rin ang bar. Baka mamaya, alak naman ang mapagbalingan ko. Sige na, stepmother. Doon na lang ako sa school magbabreakfast at baka mamaya mahanata ako na mas espesyal ang hinandaan niyong pagkain para kay Sel. Bye! <coughs> Biro mo naman, pare. Nag-aaral ako. Natrabaho ko. Halos wala na akong oras. Jake? Ha? Sino siya? Ah. Hindi pa kayo magkakilala? Hindi pa. Siya nga pala. Reggie, si Vera. Kapatid ko sa trigonometry. Newcomer ka lang dito? Mm -hmm. I'm sure kung matagal ka na dito, nun pa kita napansin eh. <laughs> Thank you. Actually, you look familiar eh. Galing ka pong assumption? Mm -hmm. Ako naman galing la sal. Pick out ka rin ano? <laughs> Paano? Alis muna ako ah. Okay. Oh wait! Jake! Jake! May surpresa ako sa'yo. Yes, you see. Si Rosel! Dito na siya titira huh? for good. Dito? Pero huwag mo sabihin kay Gemma ah. Surprise namin niya sa kanya eh. Ah, sige, sabihin mo, hi. Mm -hmm. One of these days, magkikita kami. Mm -hmm, okay. Sige, sama mo na ako kay Jake, ha? Oh. Ikaw nang bahala kay Vera, ha? Oh, sige, pare. Mm -hmm. Sige. Mm -hmm. O, oh, Alina. Emma, okay na sa akin yung shower. Ay, naku. Rosel, I'm just making up for lost time. Ang tagal-tagal mo dun sa lola mo, hindi kita na naalagaan. Now, akong bahala sa'yo. Sige na. Take a bath na. Alam mo, naalala ko. Nung bata ka, binapaligo ang kita sa malit na batya. <laughs> ang hilig-hilig mo sa tubig. At pag kinukuskus ko yung talampakan mo, kiliting-kiliting ka. Naalala mo? Pagdes, Gemma. Kampanti nga nagkakape. Aba, tingnan mo ako nakabihis na. Si Jake naliligo na. Ikaw, dalihan mo. Alis na tayo. Eh, Sadelia, hindi ako makakapasok sa club. Masakit ang chan ko eh. Na naman, sus Mario Sef Gemma. Nung isang araw, masakit ang puson mo. Ngayon, masakit ang sikmura mo. Habang masakit ang ulo mo. Ano ba naman? Paano kasenso niyan? Eh, ano ba magagawa ko kung talaga namang hindi kaya ng katawan ko? Sus, Maria Josep. Tayo na, no? Tsaka ka na magreklama, magsikat ka na. Malaking hinaharap ang siyobi. Kayamanan at kaligayahan. Tandaan mo siya, you have to make it big. You cannot afford to fail. Malaki ng gastos ko sa'yo magmula ng kinuha kita sa probinsya. Opo, Chudelia. Alam naman ho namin. I'm ready. Oh, Jake. Ang mga sinasabi ko kay Gemma, para sa'yo na rin. I mean, malaki ng gastos ko sa bahay na ito. Nagsumikap na kayo. Ay, nako. Basta, gusto ko nang bumalik sa pag-aaral. Gusto ko nang kalimutan ng mga rehearsals, ang guest spots, at saka ang recording na wala naman nangyayari. Sige. Kung yun na gusto mo. Walang pipigil sa'yo. Ang hirap naman sa'yo. Kung gusto mo mag-quit, ito kang ginagana magtrabaho. Ito gumaganda ang boses mo. This time, seryoso ko. Ayoko na talaga. Surprise! Magot here! Rosette! Kumusta ka na? Ay, hindi ako makapaniwala. Ano? Kumusta ka na? Sabi na sa'yo, magkikita na ulit eh. Ngayon buo na tayo lang ang dahilan para maghiwalay tayo ulit. <laughs> Hi, Rochelle. Hi, Jake. Hi, nako. Sinasabi ko na kay Rochelle na we should stay and watch the show. Kaya lang, takas ito at natatakot siya. Baka mamaya, her mommy dearest might find her bed empty. So next time na lang. Promise. Promise, ha? Promise! Nasusunod pipilitin kong isama ang mama para madinig ka niya kung gaano kakagaling kumanta. Gemma, may oras pa naman, eh. Hatid ko lang sila sa labas. Eh, kung ikaw nalang, Jake, ang maghatid kay Rosel at ako'y manonood kay Gemma, di ba? Oo nga. Oh, sige, ikaw nalang mag-accompany sa kanya. Ay, aray ko. <laughs> Diyan na lang karir mo. Huwag na lang, huwag na lang. Hanggang kotse ka na lang. Alika na, alika na. Oh, good luck, okay? Thank you. Sige, Okay. Good luck, ha? Salamat, ha? Sandali lang ako. Oo, oh, pero dalian mo, ha? Dad, ayoko na mag-enroll. Gusto ko nang matulungan ang recording business natin dito. Para kaya nung pa pinaaral niyo ako sa Amerika, hindi ko rin pala magagamit dito. Please, give me a break. Paano ka matututo, Eric? 
Kung hindi ka matatapos na pag-aaral mo. Two years. That's all I'm asking, Dad. Kapag hindi ko pa nagawa din, gusto nyo pati masa sa tapusin ko. Pag-iisipan ko. Kakusapin ko, Mami mo. Hmm. Aboy, naantok. Makuna na ako sa'yo. Yung next singer, tingnan mo na lang kung mahusay siya, ha? Huwag masyadong papagabay. Ang dapat sa edad mong yan, konting diversyon, tapos pag-aaral. Ha? Sige. O, pumirma ka na lang. Pero bukas, solim sa akin yung card ko, ha? Sige, Dad. Ngayon lang yan. Ubusin ko na lang muna itong kinakain ko. Puro ka lang mamaya. Eh, ito na nga at nanginig na kami sa pagbababad. Ayaw mo pa rin lumusong. Hay nako, Gemma. Kung hindi mo kakalimutan na nangyari sa tatay mo, hindi mo malalabanan na phobia mo sa tubig. And you miss a lot in life pag hindi mo tinapangan ang sarili mo? Uh, oo, oo, sige, sige. Basta I'll join you later. Tatapusin ko lang itong kinakain ko. Promise. Bueno, kung ayaw, huwag pilitin. Hindi, mag-enjoy na lang kami. Kami mag-enjoy. Ah! <laughs> <laughs> Hindi na ho ako masaya sa ginagawa ko. Napipilitan na lang ho ako. Sinasabi mo lamang yan dahil hindi mo pa nasusubukan ang makarating sa itaas. Ang palakpakan ng publiko at pagkaguluhan ng mga nagtitili ang fans. Alam ko yan. Dahil galing ako dyan. Kaya niyo ho ba ako pinipilit para ako magbalik na nawala sa inyo? Oo. At pag nagkaroon ka na ng pangalan, matatasan ang presyo mo. At doon mo lamang mababayaran ang mga kinain mo sa bahay na ito. At hindi ko na kailangan ibibenta ang mga magaganda kong gamit para lamang mabayaran ang sangla ng bahay na ito. Si Ma? Ma'am? Tingnan mo ko sino yon? Opo. Si Ma? Maaring nagagalit ka sa akin sa mga ginagawa ko sa inyo yun. 
Pero darating din ang araw na magpapasalamat ka sa akin. Marami mga singers. Ang gagaling, ang uusay, pero sikat ba? Kailangan may nagpupus. May nag-aalaga. Yan ang ginagawa ko sa'yo ngayon. Para sa inyo po. Kanino galing yan? Sa isang Eric Delgado ho, pinapapunta ho ako sa opisina nila. Matutupad na ang pangarap nyo. Interesado raw ho sila sa akin para gumawa na isang recording. Andiyan si Rosel? Si Rosel pala. Sino ba sila? Pakisabi si Jake yung pinsan ni Gemma. Diyan ka lang, huwag kang aalis ha. Titignan ko kung nandyan siya. Kaya mag-iingat ka ha. Huwag kang magtitiwala kung kanin-kanino dyan ha. Ma naman, ganyan na nga ang sermon sa akin ng lola, tapos hanggang dito pa ba naman? Iniingatan lang kita. Ayokong mapahamak ka. Ah, Ma'am, excuse me po. Rosel, may naghanap sa'yo sa labas. Sino? Ewan ko, pero nakasakay siya sa Volkswagen na hmm, kulay sa laginto. Jake daw ang pangalan? Jake? Sinong Jake? Ah, makaibigan ko, baka may gusto lang siya sabihin eh. Minsan ah, sa'yo. Ah, ayoko. Wala akong pakilam kung siya ang anak ng presidente. Ah, sabi mo wala siya rito. Opo. Mama, inaanap niyo naman sa Gemma eh. Pinsan niyo to. Dami kita, iha. Masyado ka pang bata para tumanggap ng mga manliligaw. Hindi ka pa pinagpawala ng lola mo? Mama, hindi naman lahat ng lalaking gustong kumausap sa akin ng liligaw na eh. Diyan, nag-uumpisa yan sa pagkakaibigan. Basta iwasan mo. Mabuti yung iniingatan mo ang sarili mo. Eh, yun ang sabi ni Senyora. Wala daw. Wala akong magagawa. Salamat na lang. Pakisabi kay Rosel, dumaan ako. Ah, manang bilis, sandali lang ako ha. Hintayin niyo ako ha. Hoy Rosel, mapapagalitan ako ng mama mo eh. Delikado rito. Baka madisgrasya ka. Sandaling sandali na ako. Talaga. Rosel. Ah, siya nga pala. Ito nga pala yung allowance ko ah. Ilibre mo si Manang Bela na amang pita talaga. Ha? Rosel ha? Okay. Jake! Pakita yung hinihintay. Buti na sabi sa ni Vera yung message ko. Tinutukso nga ako eh. Nasa nga pala sa Gemma? Kayang ka na naman eh. Noon si Gemma mamimiss mo, ngayon nandito ako. Si Gemma pa rin tinatanong mo. Tumigil ka na nga dyan? Ah, sorry nga pala para kay Mama ha. Stricto pala yun no? Oh. Mm -mm. Mas stricto kayo sa lola nati mo. Asya ah, nga pala, sorry hindi ako nakadaan sa libing ng lola mo. Flowers na lang napadala ko. Okay lang yun. Thank you, ha, at nakatulong din yung sa akin. Alam ko naman naging malapit kayo ng lola mo, eh. Sana nga nandun ako para tulungan kita. Tignan nga kita. Mm. Wow, ibang-iba ka na talaga, ha. Hayop sa dating, ha. Gusto mo ba? Siyempre. Baka hindi ikaw nga dyan nakilala ko noon sa probinsya, eh. Hmm. Baka nga ikaw nagbago, eh. Hmm. <laughs> ah, sino nga pala kasama mo? Yung driver lang at saka yaya ko. Pwede bang takasan? Siguro, bisa sa merienda eh. Kung mo absent ako nung isang araw, eh di nagalit ang teacher ko, sinabi ko sa teacher ko. Sir, ang gwapo-gwapo niyo pala pag galit kayo. Ang sabi naman niya, Vera, stop that nonsense, bring out your homework. Eh, wala akong assignment. Patay, booking na naman ang beauty ko. Ano ba naman niya? Ewan ko ba? Eh, tinitigang po talaga siya. At sinabi ko sa kanyang, Sir, ang pungay-pungay talaga ng mga mata niyo. At kayo ang pinaka- Wapo sa lahat ng teachers ko. Oh, eh nag-ring ang bell. Eh di nakalimutan. <laughs> oh, at saka na. Kanina pa kita hinihintay. Oh, sige guys ha. I'll see you. Tara. Pari, sota yata niya yan. Pari, suplado, no? Oh, bakit ganyan ang mukha mo? What's wrong? Wala. 
Sinabi mo ako, usap mo. Ah, sila mga friends ko. Bakit? Mayayabang tumingin eh. Hmm? Isa serious ka, no? Type ko rin. Ha? Ano ba talaga ang problema mo, Harajin? Kung ayaw mo akong kausapin, pwede ba ibaba mo nalang ako dito? Thanks for the ride. Vera? This past month na nagde-date tayo. Ngayon ko lang naramdaman ng ganitong feeling. Para bang gusto tayong suluhin. Ang kinin. Hindi ko nga gusto kapag may nakikita akong may kausap ang ibe. Para bang nagdidilim ang paningin ko. Hindi ko nga alam kung ba't ako nagkakaganito. Hindi naman ako ganito sa ibang babae. Ikaw lang ba? Ganun din naman na naramdaman ko pag... Nakikita kita may kasama iba. Sa tingin mo ba, may gusto ka sa akin? Siguro nga. Oo, oh, oo, oh, oh, hindi. Oo. Oh, oh. Marami na bang nakahalik sa'yo? Gusto ko ako lang ang una. At ako rin ang huli. Ayokong may nababalitaan akong merong iba. Tandaan mo ko, dapat patas lang tayo. Ayoko rin makakarinig na meron kang kasama ibang chicks. I don't really care kung meron lang nauna. Basta wala lang susunod. That's crazy, lalaki ako, magkaiba tayo. Don't give me... Basta ang papel ko, salamin. Kung anong gawin mo, gagawin ko rin. Um, excuse us, good morning. Oh, come in, come in. You must be Jake. I must say, magaling kang pianista. Thank you. And Gemma. Hi. Wonderful voice. Salamat. At salamat din pala sa ipinadala mong bulaklak. Okay? Um, let's not waste time. If you're ready, umpisa na natin na isang balad. Para malaman ko yung boses niya. Yung okay. range ng boses niya. Okay. Sinasamba kita Higit sa iyong akalang Iniibig lang kita Damdamin ko sa'yo'y higit sa buhay kong taglay Wala na yatang papantay Ang buhay may ibibigay ko pa Sinasamba kita Kung ano mang daylay hindi mahalaga Basta't sinasamba kita Di lang pagmamahal ang siyang nadarama Ano ka may pipinta Teka, sandali lang! What do you think? Pwede bang ulitin natin ulit? Bakit? Napakaganda ng kanta Napakabigat ng lyrics Napakagaling ng pagkagawa Pero, ba't parang wala sa loob mo kinakanta mo? Anong wala sa loob? Walang feeling. There's no passion. Alam mo, pakiramdam ko lang to, ha? Parang binababoy mo yung kanta, eh. Teka, pare. Paya mo, eh. Jake. Alam mo, napakalupit mo magsalita. Hoy, para sa akin, anak mayamang ka nga, pero puro ka kayabangan. Akala mo, eh, alam mo lahat ng bagay sa mundo. Tapos ka na. Pwede bang ulitin na natin ulit? Pwede rin po ba? Ikaw na lang umulit mag-isa mo. Kakabuyin. Bakit mo naman siya sinigawan? Baka naman tama siya, kaya ka nga siguro hindi umangat. Tapos kakampihan niyo pa ho. Ah, basta. Magdadaan muna siya sa butas ng karayong bago ko sa harapin uli. Ganyan ka na. Ako na. Si Mang, malamig ng tubig ko. Oh. Magandang araw po. Pwede po bang makausap si Gemma? Ako po si Eric Delgado. Oh! Naku, pag nakita ko talaga sa titirising ko mukha niya para matuto siyang magpakumbaba. Dito lang ako sa kusina, eh, ha? Oo. Naku, Diyos ko, ngayon lang ako nakakita ng lalaking ganun kabastos. 
pwisit, kakainis. Sa Delia, hindi ho ako nagugutom. Nanghihinayang lang ako dahil napakagwapo pa naman niya. Sayang na sayang, ang gwapo-gwapo pa, nakakainis lang, nakakainis! Ha? Ano ginagawa mo dito? Wala. Gusto ko lang magpakumbaba at tumingin ang tawad. I'm sorry, Gemma. Masyado ako naging malupit sa'yo. Pero wala naman akong masamang ibig sabihin eh. Gusto ko lang ipaintindi sa'yo na kaya mo pang paganday ng interpretasyon ng kantang yon. Ayoko na naman talagang kumanta eh. Don't say that. You're good. Really good. Pero, kailangan lang kitang turuan ng mga ilang bagay. Tulad ng pagmamahal. Sa pagkanta, Mabuti gising ka pa. O oh, ano, napagod ka ba? Nabili mo ba lahat ng textbooks mo at uh, notebooks mo? Kompleto na? Hindi pa ho natin. Eh. Dami-dami kasi. Dapat kasi sinamahan kita eh. Nagiintay kasi ako ng overseas call ng Tio Edgardo mo eh. Hindi naman dumating. Nag-aalala tuloy ako. I'm sure wala pong nangyari doon. Siguro nagkaroon lang po siya emergency meeting o kaya po may lakad po siyang importante. Tatlong buwan na siya nasa abroad. E dadalawang postcards lang ang natanggap ko. I know he's busy but... Ma, huwag kayong mag-alala. Pagdating ni Tio Edgardo, sama-sama rin tayong lahat. Siguro nalilito lang yun sa paghahalap ng pasalubong para sa inyo. <laughs> <laughs> Alam mo, Rosel, kaya mahal na mahal kita eh. Nabubuhay ang loob ko sa mga sinasabi mo. Nalulungkot ako sa kwarto ko eh. Naalala kong Tio Edgardo mo. Eh di dito na lang kayo matulog. Pwede? Oo. Tabi tayo. Sige mama, patutulogin ko kayo katulog ng ginagawa niyo sa akin ng bata pa ako. <laughs> Ay naku. <laughs> <laughs> We have spent with our crayons and ball pens, drawing objects, counting numbers, learning our ABC. Oh, ito si Kwenta. Manood ka muna si Ni. Total, mamaya pa naman labas ni Rosel eh. Uh, uh, narinig ko ba ang pangalan ko? Oh, Rosel. <laughs> Di ba mas maganda habang nagme-merienda tayo, namamasyal sila ni Aling Bilin? Pwede ho ba, Ma'am Pete? Dito lang tayo magkita-kita mamaya pag oras na ng pag-uwi. Okay ba? Pwede, wala naman sumay. O, pwede naman palalik ka na! Sige ah, taluhin mo na lang para makakiyat ako. O. Ito pa. Ay! Kita ang kumain sa labas. Kita mo naman, laki ng dining room natin. At ang aircon natin, fresh air. Wow, fried chicken. Favorite ka to, ah. Oh, shall we? Mm-hmm. Ah, sandali lang, ah. First thing first. <laughs> For you? Ayan. Ano to? Hindi ko pa rin nakalimutan. Happy birthday! <laughs> Dapat gumastos ng ganito kalaki. Sino mo'y sabing gumastos ako? Kami mga taga-probinsya, magaling gumawa ng paraan. Dinukot ko yan sa kabinet ng asawa ng mama eh. Masama yun na. Eh, ang dami-dami naman nun eh. Isang kabinet. Pero hindi bale, titipirin ko na lang para hindi agad maubos. Para tuwing naamoy ko, ikaw naaalala ko. At pagdating ni daddy ni Vera at halatang nawawala yan, maaalala din kita. <laughs> Oh, akala ko umalis ka na. Hindi ko nakita ko ito mo ah. Ayun lang oh. Ha? Oo oh, nga ano. Eh, iniimbita tayo ni Malu sa subway. Okay with you? Puro naman sosyalan to. Wala naman nangyayari. Eh, anong gusto mong gawin? 
Pupunta na lang tayo doon sa... Wala masyadong tao. Hmm? Wala masyadong ingay. Wala nga tao dito. At talagang tahimik. Painom naman, oh. Huwag na. Hindi maganda sa babae na singgera. Eh, anong gagawin ko dito? Wala nang sound, hindi pa pwede uminom. So boring, no? Eh, ikaw kasi. Kaya nga pinilit ko mapag-isa tayo. Kala ko, enjoy kang kasama ako. Yung pala. Pag ganito kasing tahimik ang lugar, naalala kong daddy ko. Nadetepress tuloy ako. Kaya ba darating daddy mo? Malay ko. Ikaw, nasa ng parents mo? Sila? Nasa Davao eh. Doon sila nakatira. Ako nga alam mag-isa dito eh. Hindi ko nga alam. Kinisip pa nila ako. <laughs> Pareho lang pala tayo. Minsan okay. Pero minsan nakakalangkot din ano? Reggie, wag. Sinabi ng wag eh! Hindi kita maintindihan. Nung una, ikaw tong excited. Akala mo kung sino experience. Tapos ngayon, magdadrama ka. Pakipot ka pa. Kilala kita, Vera. Alam ko, reputasyon mo. Shota ka ng bayan. Naiiba ka lang, Reggie. <laughs> Talagang mahal kita. Ayoko lang masira ang pagsasama natin. Gusto kong pangalagaan. For me, it was love at first sight. It really means a lot to me. Me, minsan hindi ko pa naranasan yun. Reggie, please. Umalis na nga tayo. Labo mo. Dapat ganyan ang paglakad mo. Dahan-dahan. At baka magising si Rosel. Ba't ngayon ka lang? Bakit? May curtsy ba ako dito? Sa ayaw mo o sa gusto mo. I'm still responsible for you. Ako pa rin ang sasagot sa papa mo. Eh, ano naman magagawa niya? Eh, wala naman siya dito. Eh, papano? Pagbalik niya. Kung babalik pa siya, who knows? Siguro ba now, nasa kandungan na siya ng isang puti. <coughs> Habang nasa pamamahay ka namin ng papa mo, susundin mo siya at re-respetohin mo. Kahit wala siya rito, hindi mo ko, anak. Kaya huwag na huwag mo uulitin ang ginawa mong yan sa akin. Kung nawalan man ako ng respeto sa daddy ko, problema ko na yon. Wala kang pakialam. At saka hindi mo to bahay. Minana to ng mami ko. At mamanahin ko rin pagdating ng oras. In short, nakikisuno ka lang sa akin. Ang ko mga Pilipino nga pala ay masyadong maramdamin. Kasi nga ay pinadala ako ni Daddy sa States eh. Para mag-aral doon at mag-observe ng mga latest trends sa recording. Eh nangyari masyado akong na-influensa ng ugaling Amerikano. Yung bang prank ha? Kaya tuloy. Yun, hindi tayo nagkaintindihan. Diba? So yun, kaya ganun. Aba, dapat eh, sa susunod mas lalo kang maging careful. Dahil kung hindi, marami ka masasagasaan pag nagugaling Amerikano ka. So now that we've settled that, pag-usapan naman natin yung tungkol sa music. Okay. Halika na! The water's good! I'm sure you'll like it. Ayoko! Ano? Ayoko. Ang um, natatakot ako eh. Hindi pa ako handa. <laughs> ano, Gemma? Kaya mo yan. Uling pagsubok na to. But if you can do this, you can do anything. Maaaring mo nang harapin ang buhay nang walang kinatatakutan. Naaalala kong itay. Look, don't be too hard on yourself. Hindi mo kasalanan ang nangyari. It was an accident. Ang tao, ipinapanganak pa lamang, nakaguhit na kung saan at kailan mamamatay. Pero, pero kung, kung hindi daan sa kagustuhan niya iligtas ako, hindi na sana siya napahamak. Kung talagang oras na niya, mamamatay pa rin siya. Kahit sa ibang paraan.
ันดีกันนะโอ้กมตาเขาตะดานดานล่างอ่ะโอ้นี่กันนะอันนี้กันนะนี่กันนะบุกมาตาโคตรนี่กันนะเจมาไปยันโอ้ยไปยันโอ้ยนี่กันนะนี่กันนะโอ้ยรถกันนะ That's right That's right Okay I finally found her. Ano si nab mo? The next star. <laughs> We're talking international here, Dad. I'm talking about the next Lia Salonga. Nakikita ko na <laughs> London. New York, L.A., Hollywood. Hold it. Hold it. Just a minute. Na pag-usapan na namin ito ng mami mo. At isang paniniwala namin. Kailangan tapusin mo muna pag-aaral mo. It's very, very important that you finish your studies. Ha? Huh? Eric, nakikinig ka ba? Pero, Dad, pagkakataon ko na to. Dad, Di ba, nag-aaral ng tao para sa kanya kinabukasan, para sa pagiging trabaho niya sa future niya. Well, this is my future, Dad. And this is the kind of work I want to do. I'm sorry. Uh, well, I have a suggestion. Pwede mong gawin praktikum ang pag-build up ng isang senior. Ayusin mo sa professor mo na bigyan ka ng credit for your working hours. Total related naman sa mask ko ng recording industry. Do I have a choice? Pare, balita ko, ikaw yung bagong boyfriend ni Vera. Okay yung babaeng yun. Liberated. O ano, nakascore ka na ba? Daan-daan ka sa pananalita mo, ha? Cool ka lang, ano ka ba? Nagbibiru lang naman ako, eh. Respetado ko yung babaeng yun at hindi ko babasisin yun. Sorry na, nagagalit ka kaagad. Uy, 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 ready, ready. Tignan mo yung dalawang yun. Kilala ko yun, eh. May naka-orange tsaka yung naka-red. Tumadjoka dyan. Ano ka ba? Kaya yung binabasas mo si Vera. Tapos ngayon kakasamu ko dyan sa dalawang yan. Di na. Dito na lang ako sa laro ko. Walang iya ka naman. Napaka-killjoy mo eh. Wawala yata yung dalang gwapo eh. Oo nga no. Asa na sila? Ano kayo nangyari dun? Tayang popogi pa naman, no? Hi, girl. Hi, yung guwapo. Can I join you? Halika, ah, Joanna. Ka. Uy. Wala yata ah. kayong kasama. Eric, bakit bang bait-bait mo sa akin? Pinib kasi ako sa talent mo. I want to develop it to the fullest. At sabihin na rin natin, I want to get to know you more. 
Ang sa dami pa naman ng mga babaeng kakilala mo. Akala mo lang yun. But first, business. Kailangan baguhin natin yung image mo. Dapat, yung babagay dun sa iniisip kong projection para sa'yo. Alam mo sana ang ginagawa mo, Eric. Kasi ang auntie ko, sobrang ini-expect sa akin. Well, what do you expect of my father? What do you think of him? He expects so much from me. Alam mo, pag hindi kita nagawang parang si Kuna Desma, tapos na ambisyon ko. Develop, hey, pass, hey, lean back, extend your arms. The day you came, my lord. Ginagawa mo naman akong pilita eh, nakakahiya sa kanya, baka sabihin na ngungo pi ako. Nagpapakit lang naman ako, ikaw naman. Okay, let's do a dance step, okay? Okay, the footwork first. Step right, close, step left, close. Step right, turn in, pop, 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 pop. The kind of movement, remember? Three, four, five, six, seven, eight. We move with more, ano, with more, ano, performing projection. Okay, again, again. And step right, down, contract, release. And step right, step left, pump, 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 pump. Mararamdaman mo sinasabi ng kanta pag sinasayaw mo. Tulad nito. Pag ipinikit mo ang mga mata mo, may imagine mo ang sinasabi sa'yo ng composer. Sige, sundan mo ako. Imaginein mo. Concentrate. You have to learn to relax. There. Loosen your muscles. You've got to ease the tension. Thank you. 
Sabihin mama, magdadalawang linggo na. Ma, kung anong mga iniisip ninyo, I want you to know I love you at hindi mo wala ang respeto ko sa inyo. Bye, ma. ako naghihintay sa labas, ha? Mami mo pa rin sumusundo. Nung tumawag ako sa inyo, mami mo pa rin sumasagot. Natanggap mo ba yung sulat ko? Mabuti pa na nasa probinsya ka, eh. Kahit pa paano, nagsusulatan tayo. Nakikita tayo tuwing bakasyon. Alam mo, matagal kita hinihintay. Baka lukas ka lang na may nila. Pagkatapos, ito. Hassle pa rin. Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko, Jake, eh. Rati siyang nasa tabi ko. Lagi niya ako sinusundan. Lahat ng kilos ko, alam niya. Pati sa pagpaligo ko, nakabantay pa rin siya. Tuwing gabi, sinususian niyang kwarto ko para hindi ako magkatakas. Gusto ko siya intindihin, pero bakit niya ginagawa ito sa akin? Eh, di sumama ka sa akin. Magtatanan tayo. Kaya naman kita supportan. Kahit pa pa may kinikita ako. Kukuha tayong kwarto, pagpapatuloy yung pag-aaral mo. Kahit na mag-full time ako sa musika. Kaya naman natin yung Rosel eh. Wala kang dapat ikatakot. Nagugulan ako, Jake eh. Hindi ko alam kung gagawin ko. Mahal ko ang mama at mahal din kita. Good morning, Nina. Ah, naku, Gemma. Mabuti dumating ka. Kailangan ko ng tulong mo. Bakit 
Ito, Ninang. Anong problema? Dalawang araw nang hindi ko makain yung kinakapatid mo. Kailangan matapos na itong kalkuhan na ito. Gusto kong sabihin mo diyan sa pinsan mo. Layuan na niya si Rosel. Masyado pa silang bata para umibig. Ano naman sa palagay mo matutulong sa inyo na hindi mo pagkain, ha? Ang mamatay ka sa gutom. Aba, anong kala mo kayong dalawang si Romeo at si Juliet na kailangan mamatay para lang sa pag-ibig? Hoy, if you really love him, ipaglaban mo siya! At least si Romeo at si Juliet magkasama hmm? kahit na nasa kabilang buhay. Ang iniisip mo, heaven heaven sila, ganon, ha? Ay, naku! Mag-isip-isip ka nga? Hmm? Ay, naku! Naku! Hmm? Pwede mang istorbo? Oh, come in, come in! Si Anay, sarado may pinto at baka lumabas ang aircon. Ang pinto, ang pinto, ang pinto. Yan! Hi, Rosel. Kumusta? Hindi ka na dapat na parito eh. Baka madamay ka pa sa galit ng mama. Eh ano? Kahit na ba merong... ...kanto? Wow! Love let us pray from your heart. Keeps us so near while apart. Teka, sensor. I'm not alone in the night. When I can have all the love. You're right. Eh, teka muna, teka muna. Ikaw ba? Pag ibinigay kita sa'yo, kakain ka ba? Hmm? Ah, ayaw? O sige, ibalik niya sa may ahari. Oh, um, ayan na. Ah, kinakain na lang. Kakain na ako. <laughs> Bunti, <laughs> ayan. I miss you. Hoy, para sa akin na ito, no? Kahit talagang dalawang puro kay Chismosa, lalong-lalo na ikaw. Hmm? I memorize every night And I'm kissing the name that you say And darling, then I'll read the carrots from the sun Love letters straight from your heart Kinikilig naman niya, yes siya! Akala ko yung usual push lang eh, na ngayon, kudeta, tapos bukas tapos na. Tapos biglang, umabot ng seven days. Grabe! Alam mo yung Tora Tora? Akala ko nga magme-merienda sa amin eh. Sa akin naman, nakita ko yung mga granada, yung aki, yung mga morta. Ito, dumarating yung Tora Tora. Takot, tatakot, tatakot, takot. Talagang, as in, nagtatago na ako. Pwede ka mag-usap sandali? Nag-usap pa kami. Basta importante sa akin. Pari, hindi mo naman naiintindihan eh. Cool ka lang. Tumahimik ka kahit barkada kita ha. Bakit ba ang iintindi sa ulo mo ha? Gusto ko nga kita makausap eh. kwentang kaibigan. Hindi mo man lang nga pinulungan. Tarantado ka eh. Nagpapaliwanag ako sa'yo. Ayaw makinig sa akin. Tigas ng ulo mo. Tara na nga! Problema sa'yo. Masado ako maraming hangap. Kung nangas atensyon, no? Gusto mo lagi kang bida. Kaya sobra makapag-flirt. Pakala mo, ikaw lang babae sa mundo. That's not true. I'll tell you what's true. You are a fish. Alam mo ba ibig sabihin nun? Ha? Oo, alam ko. At ano ka, ha? Akala mo ba hindi ko alam kung saka naroon ng isang gabi? Ha? Alam ba hindi ko alam? Marami lang naman ako mga kaibigan na nagagalak lang naman sa Lisa. You've been seeing other girls. Tapos heto ka, akala mo ko si Santo. Yun pala. What's wrong? Lalaki ako. Natural lang na lahat ng isa ibang babae, hindi ko maibigay sa akin. Ganun ba talaga kaimportante yun sa'yo? Ha, Reggie? Minsan, sorry mo siguro kung mahal mo ako. Mapapatunayan mo lang to, kapag binigay mo, pinakamahalagang bagay sa'yo. Sige na. Hindi pa ba sapat na sabihin ko sa'yo, mahal kita? Nailangan kita. 
Kailangan ko mong patunayan na ako lang at wala nang iba. Pero... Please, Vera. Hina. kauna-unahang lalaki sa buhay ko. Hindi ako ang klase ng babaeng iniisip mo. Sorry, ah. Hindi ko tarka alam, eh. <laughs> Hindi na may babalik ka na wala sa akin, Reggie. Tumating man ang araw na mag-away tayo at isumpa kita. Ikaw lang ang lalaking mahalala ko habang buhay. Come here. Hindi tayo mag-aaway kahit kailan. At hindi ko rin kakalimutan na sa aking kaunang nagtiwala. for the big night? Uh -huh. We're really proud of you, San. Alam namin yung pinaghirapan nito. Salamat, Ma'am. Salamat, Dad. Kung hindi naman dahil sa inyo, I'm sure this night would have only been a dream. Sige na din. Come on. Right this way, Dad. Sa wakas, natupad ko na rin ang mga pangarap ko para sa'yo. Depende ho, Chadelia, kung tatanggapin ako ng mga critics, ng publiko. Bakit? Sana yung mga delgado sa business na ganito. At si Eric, hindi gagastos kung hindi siya sigurado. At pagkatapos ng concert mo, Paris, London, Broadway, here we come. Are you decent? Yes. Hi. Hi. Five minutes to showtime. Ah, uh, tita, pwede ko ba siyang makausap kayo? Why not? Eric, pakibild up mo ang moral nito. Oh, good luck. Opo, Chudelia. Okay. Sigurado ko, didiyagin mo, hindi lamang ang publiko, pati ng mami daddy ko. Hindi ka sana mabigo, Eric. Ito na ang gabing pinakaintay natin. This is our first biggest step. This is our turning point. Ito na ang magdi-decide sa future nating dalawa. O ano, handa ka na ba? Bakit hindi, Eric? You're always behind me, Eric. Alam mo ba, sa tuwing nakikita ko excitement mo, ang pakiramdam ko, I'm the best singer there is in the whole world. Good. And don't forget, I love you, Gemma. And I'm very, very proud of you. Hi, ako. Andiyo na pala mabait ko, madra. Hindi mo ba ako pakikilala? No. Eh, dinirapito niya na ako ng mura. Para sa kanya, Basta may kasamang lalaki, isang babae, masama na. Heh, huwag mo lang kapakilala. There's only one thing in the entertainment world. It's either you're good or you're not.
ninyong lahat. Maraming salamat ho sa pagdalo ho ninyo ngayong gabi. I've decided not to cut the record. Ha? Huh? Bakit? You saw her, Dad. You heard her. She's good. And the audience liked her. Yes, she's good. And you've trained her so well. Pero kulang siya, Eri. Kulang. I have a feeling, no matter how much you train her, hanggang doon lang ang makakaya niya. Kulang siya. Kulang siya sa karisma. Stage presence. But those things can be developed. We'll see. Who knows? But I won't count on it. May mga taong talagang kahit na anong gawin mo, mahirap ng pwersayin pa. Kailan mo si Iris Almontes? Oo, oh, mabait na bata yun ah. Eh, pwede ba siya makausap? Balita ko, absent daw siya eh. Pinag-uusapan nga siya ng mga kaklase niya kanina eh. Ah, uh, thank you ah. Sige. Sige. Ma'am, hindi daw po pumasok si Rosel eh. Ano? Sigurado ka? Oo, oh, sinino ko pa nga po doon sa gwardiya eh. Belen. Ay, ikaw ang konsintidora dito, ha? Nasaan si Rosel? Ma'am, hindi ko po alam. Sinong ngaling? Anong hindi mo alam? Nasaan sila? Ipapopulis kita. Eh, ma'am, baka ho magkasama sila ni Jake, pero hindi ko lang ho alam kung saan sila pumunta, eh. Um, tumawag ka ng pulis. Uh, sabihin mo, nawawala ang aking anak. Uh, yes, ma'am. Ay, meron nga pala kayong sulat galing sa abroad. Sige, tumawag ka sa pulis. I-report sila sa missing section. Bakit, tita? May magnanakaw ba? Pag nalaman kong kasama ni Rosel yung lalaki niya, humanda siya sa akin. Walang sinasanto ito. Yan ba mahalaga? Eh, ano sabi ni daddy sa sulat? Hindi ko pwedeng intindihin yung sulat na yan habang wala si Rosel. Vera, alam mo ba kung nasan si Rosel? Kung alam ko man, do you think I'll tell you? Vera, pag hindi mo sinabi sa akin kung nasaan si Rosel, makakalimutan kong anak ka ni Edgardo. Ipapopulis kita as an accessory to kidnapping. Nasaan siya? Nasaan siya? Kung ang laman ng sulat na ito ay katulad ng sulat sa akin ni Daddy, hindi na siya babalik. May kinakasama na rin siyang iba. Humihingi siya ng tawad. Pero he lived na lang daw in the States. Hanapin kong anak ko. Wala naman mahalaga sa inyo kundi ang inyong anak. Alam kong masakit kung mawawala siya. Pero pag hindi na siya bumalik, ibig sabihin, sumama siya sa lalaking mahal niya. Eh, ang daddy, hindi niyo ba paglalaban? Anong karapatan niyang umibig sa iba? May pananagutan siya sa inyo. Sa akin. Sa ating tatlo ni Rosel. Hindi ko kayo pwedeng ikasal. That is against the law. At saka, hindi nyo ba alam na may new family code? Sinasabi mong ikaw ay 18 years old. Sa tingin ko ay 14 anos ka lang. Gagawin nyo pa akong kriminal nito eh. Siyong naman. Kaya nga kami nagpunta dito dahil may problema kami. Intindihin niyo naman kami. Naintindihan ko nga. Pero ang hinihiling niyo sa akin eh mukhang imposible. At saka ikasal ko man kayo ay eh, mukhang hindi magiging balido yan sa anumang korte. Siyong, hindi ako naniniwala wala solusyon sa problema namin. May karapatan kami magmahalan. At kahit anumang korte sa lupa, wala makapagbabawal sa amin. Tara, Rosel. Salamat na lang, Ho Chong. Tayo'y magkakalayo Hindi matahimik ang puso ko Bawat sandali hanap kita Di mapag
Balang araw, matatanggap din nila yun. Paano kung mabuntis ako? Paano magiging anak natin? Siyempre, mamali natin. Aalagaan, palalakin. Mas dodoblin ko pagtatrabaho ko kahit tumigil ako sa pag-aaral. Bakit ganun? Naglalaban ang puso at isipan ko. Kung talagang tama ang magsama tayo, hindi ba dapat? Okay? Okay kahit anong planuhin natin, wala lang second thoughts? Baka nga affected tayo ng mga sinabi ni Akin. Oo, oh, siguro dapat lang tayo maghintay. Natatakot akong umuwi sa amin eh. Bakit? Wala naman tayong ginamamasma. Kahit ihatid kita sa mama mo ngayon, nakataas pa rin ang ulo kong harap sa kanya. Maniniwala kaya siyang wala nangyari sa atin? Rosel, sa ating pagmamahalan, ang importante kung ano ang totoo, kahit na ano pang sabihin ng buong mundo, ang paniniwala natin sa isa't isa, ang siya natin titindigan. Ngayon, Kung hindi ka niya tanggapin, ibang usapan na yun. Iuuwi kita. Fair enough. May problema ka ba sa chick mo? Parang dami na natin na inom, ha? Pwede ba tumimik, ha? Ikaw talaga lagi nalang mahintang ulo mo. Hi, Reggie. Kamusta ka na? I missed you. Ba't naman hindi ka nagpunta sa party ni Te? Hihintay ka namin doon. Ah, sorry. Busy ako nun, eh. Magtatampo na ako sa inyo ni. Eh. I was looking forward to see you there pa naman sa party. Akala ko makikita tayo doon. Ito naman, nagkita na tayo eh. Hmm. Sige, Reggie. Sit na ako. O, sige. Bye. Sige. sige. Kita mo nga, magkasama na nga tayo eh. You don't even look excited at all. After all, may pinagsamahan naman tayo, di ba? Okay, Cynthia. Ano ba talaga gusto mo? Sandali. <laughs> ano ba? <laughs> Bakit? Vera! Vera, sandali! Hey, wait! Vera, sandali! Ano ba? Get out of my way! Parang parang kayo mga lalaki! Parang parang kayo lahat! Vera, ano yung inisip mo? Go away! Get out! Nakakadiri ka! Vera, hindi kita iwanan ng gantong kondisyon! Hindi ka pa talaga alis, ha? Sige, alika! Sumama ka sa akin! Pupunta tayo sa impyerno! Vera, I'm sorry. Nagkamali ako. Dapat hindi ko siya kinausap. Pero patawarin mo ako, Vera. Ano ba? Sumo ba talaga magpakamatay? Ha? 
Okay, unay mo na ako. Sige, kasama mo ako. Patay mo ako. Ba't hindi mo tuloy? Nakokonsensya ka? Binigay ko sa'yo lahat, Reggie. Sinira mo, winasak mo, pagtitiwala ko sa'yo. Katulad ka rin ng daddy ko. Pwede ba makinig ka? Puro sarili mo na ang inisip mo. Pwede ba makinig ka sandali? Ha? You're selfish and you're a big, big, big! Okay, let's say ayan, let's say ayan. Pero ba't mo pinaparasa sa sarili mo sa ganito? Pwede man tayo mag-usap like two civilized people, ha? Ang kipipay mong chichirina ang kausapin mo! Pero please! At what? Huwag na huwag kang magpumilit na lumapit pa. Dahil na, isa ko siya nakakagod sa'yo kanina. At natatakot ako, baka kung anong mikrobe ang iniwan niya sa katawan mo! Pero tama na, please! Sabi ako sa pag-uwi. Maging takot nila ang sawa ko. Wala na lang mamahal sa akin. Ang sawa ko. Ma, tinahal ako. Alam na lang. Ma, bakit may barik kayo, ma? Ma, please, please, wag. Ma, ma, maawa na kayo, ma. Please. Ma, kung mahal niyo pa ako, ma. Wala na. Wala na lang mamahal sa akin. Ma, maawa na kayo. Ma, alam ko nang kulang ako sa inyo at alam ko rin umibigaw ko kay Jake pero ma, hindi naman nabawasan ang pagmamahal ko sa inyo eh Ma, nang bibig pa kayo sa papa ko, nabawasan mo kung mamahal niyo kay Lola? Natatandaan ko, nung maliit pa ako, sabi sa akin ng mami ko, ang pag-ibig daw, ay hindi bulag. Meron itong mga mata. At dahil sa malinaw na nakikita nito, dito na nanakit o nangingira. Gulong-gulo ako, Vera. Mahal kita, pero... Pero kulang tayo sa pagtitiwala. Kaya gusto mo akong angkinin. Sulokin. Habang duda naman ako sa bawat kilos mo. Lalo na ngayon. Meron ako nakitang ebidensya. Siguro, dapat muna nating mahalin ang ating sarili bago tayo magkaroon ng tiwala. Ewan ko. Kulong-gulo din ako eh. Ito ko na, Lucio. Subukan natin, Vera. Pagsikapan natin. Kung tutusin, tayong dalawa na nasa mundong ito eh. Pwede ba tayo mag-usap? Para ano pa? Para insultuhin mo lang ako? Para ipamukha mo sa akin na tama ang ginawa ng daddy mo? Naiwanan ako? Hindi ho. Maling-mali siya. Pero mas lalo namang mali kung magmumukmuk kayo at patalo nung walang laban. Malay nyo. Nakulam lang siya ng isang puting patakboy at pinagsasamantahan lang siya. Then he deserved kung ano man ang mangyari sa kanya. Hindi na siya batang musmus. He knows what he's doing. 
Kung ayaw niya siyang ipaglaban para sa inyong sarili, para sa amin mo lang yung Rizel. Kailangan namin isang ama, isang lalaking titingalain, at didisiplina sa amin pag kami mali. Tita, go to the States, please. Kailangan ipamukha mo sa kanya ang kanyang pagkakamali. Kailangan matauhan siya sa katotohanan ng tatlo tayo nangangailangan sa kanyang pagbabalik. I don't mean to make demands, but the words and the deeds go hand in hand. How about some information, please? A piece is straight up now, tell me. Ay! Gemma, nang una kitang makita, may naramdaman na ako. Akala ko, dahil lamang sa boses mo. Pero, nang tumagal ang panahon, mas lalo akong naguluhan. Hindi ko alam kung kung anong gusto ko. Ang boses mo. Ang boses mo na gusto kong gawing sikat. O ikaw, na kahit na hindi sikat, eh, mahalaga pa rin sa akin. Lumayo ako para hanapin ang katotohanan. And I realized that I was more disappointed with myself than I am with you. Gusto kitang hubugin, ayon sa gusto ko. But all the while, I just wanted you the way you are. Alam mo, sa palagay ko, mataas ang lagnat mo. Eh, kailangan ko alam partner sa opisina eh. Full time na ako eh. At saka, nag-attend na ako ng night classes ko sa school. Aba, kailangan ko rin yata mag-aral. Oh, no problem. Eh di, tuwing NWF, sa school ka. Tuwing TTHS naman, sa piling kita. Sa opisina. Basta, ayoko nang malalayo ka sa akin. Masisira ang ulo ko pag hindi kita nakita. Oh, ano? Sabihin mo na pumapayag ka. Bakit? Akala mo ba, hindi din ako nag-alala? Nung akala ko, mawawala ka ng tuluyan sa buhay ko. Talaga? Wow! <laughs> At least, piniyagan tayo mag-usap kahit malang sa telepono. Ayokong biglay ng mami. Hanggang ngayon nga, nagdaramdam pa siya. Eh bakit naman hindi? Buti na, naintindihan mo. Di ba't ikaw ako, Isa? Nagmamahalan tayo. Ikaw talaga ang yabang-yabang mo. <laughs> ano? Hi! Tatawa-tawa ka pa dyan. Am I interrupt? Ah, for what? Hi, Gemma! Mami lang tayo mag-usap, okay? Bye! Halika dyan! Wala ka ba opisina ngayon? Binigyan ako ng day off. Kaya sa halip na maglakwat siya, inisip kong bisitahin ka. <laughs> Sininang, kumusta? Ganun pa rin. Palagi nakakulong sa kwarto. Alam mo sa nangyaring ito? Kailanman di ko mapapatawad si Tio Edgardo. Sabik na sabik ko pa naman siya makilala. Akala ko magkakapapa na ako. Baka naman may nangyayari hindi natin alam. Matagal ka dun sa probinsya. At marami kang hindi nakita. Ah, basta. Sabi ng lola noon, hindi para ako pinapanganak. Ang dami rong hirap na inabot ni mama kay papa. Kaya iyo ko siya masaktan ulit. Nasaan ba siya? Baka sakaling makatulong pag nagkausap kami. Bakit naman hindi? Matutuwa nga yun dahil matagal ka na hindi nakikita eh. Di ba, tita? Eh di ba natin mo na mag-asawang sampal with matching kalmot? Pag hindi pa rin sumama, aba! Halikan mo with matching yapos. Lawa ng puknat, ha? Oh, sexy ka pa rin naman, di ba? Mama! Yes, who's here? Hi, Nina. Hello. Oh, bakit may malata dito? Ang sakit mo magbabiyahe. Tita, sabihin mo na, sabihin mo na. Eh, kasi, na, napag-isip-isip ko na sundan ang Tito Edgardo mo sa Amerika para malaman niya na talagang mahal ko siya. Ano? Pagkatapos ang ginawa niya sa inyo? Sa atin? Vera, ikaw ba may pakanaan nito? Bakit mo ginagawa ito kay mama? Gusto mo ba talaga siya masaktan, ha? Ha? Anong pwede kapatid ka? Rosel, kung mara mo talaga isang tao, ipaglalaban mo siya. Alam mo naman yan, di ba? Uy, nasa ni Tio Edgardo ang pamilya natin. May didikit mo pa ba ang bubog na nabasag na? Rosel, pakinggan mo muna ang mama mo. Malay mo meron siyang matinding dahilan. Rosel, naalala ko. Umalis ka ni walang biling, ni walang sulat kung nasaan ka. Hinanap kita kung saan saan. Dahil mahal kita. Anak kita. 
Mahal ko rin ang asawa ko. Pero bumalik ako, Mama. Si Tio Edgardo, hindi eh. Paano kung sakban ka niya? Eh, alam naman natin meron sa ibang babae ang kinalulukohan eh. Rosel, natatandaan mo pa ba na umakya tayo sa puno at tinignan natin ang view ng kapaligiran? Nag-iiba rin ang pananaw natin. Makakatulong din minsan kung sa iba-ibang anggulo natin suriin ang buhay. Hello? Jake! Listen, magkita kita sa International Airport, okay? International Airport? My mom lives in two hours. Kailangan mag-check in sa one hour before her flight. Ah! Siya nga pala. Kasama ko nga pala sa Gemma at Vera sa tuwagan mo sila Jerry at Eric. Baka matagal lang ako sa pagsundo sa dalawa. Ah, basta isama mo sila. O sige. Hintayin nyo na lang kami. O sige. See you. Bye! Sige, bye. Ma! Hi! At last nakapag-checking na ako. May oras pa tayo. Ano gusto nyo sa kalabukan nyo? Kahit na ano, Mama, just come home safe and sound. Manual sa computer, Nina. Gusto ko kasing ma-perfect ang trabaho ko sa opisina ni Eric. Huwag nyo na ako pag-abalahan, Tita. Basta iwi nyo, Daddy. Masaya na tayo lahat. Naku, ang babait talaga ng aking mga... Rosel! Vera! Gemma! Aba! Kaya pala ang saya-saya ninyong aalis ako. May mga masasamang balak pala kayo, ha? Teka, mga malilang sa mga bagay. Kayo? Kunyari, may malasakit pa kayo? Yung pala? Kayo ang magkakasabwat? Marami pala kayong mga plano? Ay, sorry we're late, Rosel. Tamang-tama ang dating nyo. Eksakto. Para malaman ko kung anong masamang balak ng tatlong ito. Don't tell me, mawawala na lang sa buhay mo si Daddy just because wala kang tiwala sa amin. Sayang lang ang mga pangaral niyo sa amin, Mama. Hindi naman namin makakalimutan yun, di ba? Oo nga naman, Nina. Pwede naman ho namin bantayan ng isa't isa eh. Mm. Right, Mama, we can guide each other. Philippine Airlines flight PR-421, bound for San Francisco, is now on its final boarding call. Bye, Mama! Bye-bye! 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 B